こんにちはマシン原田の部屋へようこそ今回のゲストはサクチェですよろしくお願いしますということでねサクチェがやってるサクチェズカリーにお邪魔してますオープンしてどれぐらい七年半ぐらい二千十五年の五月からなんでもうそんななるんやはい素晴らしいというかカレー臭すごいから<笑>そうそうそうもうさっきからよだれがこう出てきて<笑>もうカレー食べたいって今モードになってるから<笑>じいさんお待たせしましたおおサッチェズカリー梅田扇町天満から徒歩圏内という大阪の中心地にて店を構える本格インドカレー店定番メニューのキーマカレーのほか店主自ら修行に訪れたインド直伝のカレーを週替わりで提供レトルトカレーやスパイスミックスなどオリジナル商品を店頭の自販機やオンラインショップでも販売しています。では早速食べてみたいと思います。どうですか？おお、おいしい。うん。ありがとうございます。カーテンションもしてね、はい、感染症対策もバッチリでやってます、はい。ではまず自己紹介の方お願いします。サッチェです、はい、今活動してるチームは、うん、グーファミとグルーキーズっていう2つのチームで活動してます、うん、年は39歳ですカレー屋をしながら趣味の範囲でダンスをずっと続ける中で、まあ、ショーケース出させてもらったりバトルとかも、まあ、たまに出たりジャッジとかお話聞けたらさせてもらったりとかしながら活動してます細々と。なるべくずっとダンスは無理なく、うん、でもそのあんまりやめることとかはもともとお店出す時から考えてなくて、うん、自分にできるベストで続けていきたいと思ってて、うん、今がまあすごいいいバランスでできてるグーハミは活動してる、はい、グーハミはコンテストとか出てなくても、うん、幼なじみみたいな感じでダンス始めた時期とか、うん、師匠とかもみんな一緒なんで、うん、20年近く同じモチベーションで続けてる仲間みたいなファミリーみたいな感じグーハミのグーはグッチョンのグーやなそうです<笑>グッチョンさんのもとで集まった、うんまあ、みんなっていうのをきっかけで、うん、ビッグバンとか出だしたの趣味やのに、はい、ブルーチーズでねジャパンも出てるしそうですねすごいやもう、うんうん、この1年もうめちゃくちゃ活躍したやんなんか本当にでもなんか夢みたいな時間っていうか<笑><笑>そんなにまたコンテストとかに出れるようになるとは全然思ってなくて、本当に好きなことを全力でしようってなってやってみたら、思った以上にコンテストとかでの反応が良くて、まあいろんな人に背中も押してもらって、ジャパンの予選チャレンジすることができて、ファイナルも行くことができて、すごいいい経験になりました今年は。趣味は？お店やってますけど、普段からやっぱ料理がすごい好きで。参考になるようなお店食べ歩いたり飲みに行ったりするのも好きなのと、うんはいはい、休みの日も結構店に来て作ってますいろいろ研究してるそうですね漫画とかお笑いとか、うん、普通の<笑>休日過ごしでみたいなのもしてますけど、うん、まあでも大体何か研究するみたいなのがやっぱ好きなのかもしれないですそうやろうね好きな料理でお店やって、はい、好きなダンスで活躍してて、はい、最高の人生<笑>そうですね<笑>ありがたい人生ですね。<笑>好きなことばっかりやってますね。サッチはなんでサッチ？本名サチエなんですけど、高校の時とかに、うん、なんかサチエって詰まるじゃないですか。うん、みんながサチエサチエサチエって言ってたのがサッチエってなっていって、同じ名前の人いないんであだ名が、うん、だからダンスネームにもすごいいいなと思って。はいはいはいでそのまま英語にしてもうサッチっていうダンスネームにしましたなるほど、はい、確かに呼びやすいですね海外でもやっぱすぐ覚えてもらえるし名前の大事やで<笑><笑>サッチェズカリーについて聞きたいんだけどカレーとの出会いって何やったカレーにハマったきっかけ、うん、B-BOY の和弘さんなんですよや,やっぱりはいあいつもう鬼好きやもんなもともと和弘さんはジャンル違うけど、うん、ダンサーとしてめちゃくちゃ憧れであもう和弘神やもんだって<笑>
なんかミュージカリティと綺麗と楽しんでる感じなんかその自分が理想としてるものを全部持ってて当時は SNS とかそんな発達してなかったからブログすごい見てたんですよ、はいはいはい、そしたら「今日のカレーはこれ」とかってすごいカレーを載せててそれまで私そんなに一人で外食したりとかするタイプじゃなかったんですけど、はいはいはい、すごいなんかそれで興味持ってたまたまおすすめしてるお店が家の近所やったんですよ、はい、そこに行ってみてみ、うんでそっからちょっとずつ開拓するようになって、うん、実は私もカレー最近ハマってるんですって、うん、和弘さんに言ったらグッチョンさんがえなんか自分も食べに行きたいって言って、うん、和弘さんとグッチョンさんと3人でカレー会って言って、うんはいはい、毎週1回カレーを必ず食べに行く会をこう発足するんですよ、うん、途中であの b ボーイゴルフくん、はいはい、入って4人になって<笑>っていう活動をしだしたのが食べ歩きのきっかけです。同じぐらいの時期にダンスだけの生活をずっと自分がしてたんですけど、イントラとか専門学校で教えたりとか、なんとなくシフトチェンジしたいなって思いかけてる時期にインド料理屋でレッスンの合間に働き出すんですよ。あそこやね。ビンドゥーっていう。ビンドゥー。はいそうですそうです。俺もよう行ってたもん。<笑>あそこで三年働いたんですけど、自分でもカレー作るようになって、ちっちゃい友達の身内のイベントとかでフード出してやとか言われ出して。そっから人に出したりするようにそっからもう急激にガーってずっと絶対どっかの雇われとか、うん、誰かとするとかじゃなくて、うん、自分の店持った方がええよってカレー屋の先輩にいっぱい言われたんですよなるほどなんか向いてるって言われて、うん、自分の拠点を持ちたいっていう漠然とした夢があって、うん、でもダンススタジオじゃないなみたいな自分の場合、うん、やりたいことやって人が集まれてっていうのなんやろうっていうのがずっとやってきたカレーとつながって。自分の好きな内装にして、うん、好きな音楽かけて、はい、マイペースにやってそれをやろうって思ってお店持った感じ、はい、今年は物件探しする年にしようって思って、うん、1ヶ月ぐらいのうちに、うん、こんな物件ありますよって言われて見せられて、うん、めっちゃこれ条件いいやんって思ってまだ営業してるけど、うん、もうすぐ開くから、うん、見に行ってみますか待ち合わせして Google マップ見ながら、うん、行ったら。ここやったんですよ。あ、あマッシュやん。そうそうそう<笑>通ってからいじりさんに、実は私がここ引き継ぐことになりましたって挨拶したら、もういじりさんがもうそういうことならって言って、なんかめちゃめちゃ協力してくれて、いろいろ条件も良くしてもらって。もともとはアッシュの喫茶店みたいな。そうです。そうです。そうです。いろんな設備とか、うん、このボスのスピーカーとかも全部置いてってくださって、はいはいはい、そうなんかすごい素晴らしいです。本当に協力してもらって。1年かけて物件探すつもりが3月に見つかって5月のゴールデンウィークにオープン、はい、怒涛の日々って感じです、はい、その時は最初1年ぐらいは全くダンスできずに、うんうんうん、1 0キロぐらい太ってい、うん、んな,なんか試食とかも試食もやしあと飲食の仲間との付き合い、うんはいはい、めっちゃ毎日飲みに行ったり、うんうんうん、そういうのでめちゃくちゃ太ってほんまダンス戻れるんかなって思う、うんうん、でもまあ時間かけて徐々に徐々にって感じで最近はまためちゃめちゃ踊れてますみたいな。うん店をオープンするにあたって、はい、インドに修行とか行ったのあ行きました行きましたダンスに対してすごいストイックになってる時期は、うん、自分が貯めてるお金ダンスのために使おう LA とかニューヨークとかヨーロッパ、うんまあ、韓国とか、うん、なんか全部そのダンスとつなげないと行かれへんと思って、うん、でやっぱほぼ毎日練習してたんで、うん、海外に行くことでまとまった日数踊られへんくなることが心配やったんですよ逆にはい<笑>なんかアジア圏にそのダンスのシーンがそんなあると思ってなくて、うん、もう除外してたんですよね、うんうんうん、でもその飲食いろいろしだして、うんうん、物事を柔らかく考えれるようになって、うんうん、まとまってインド行こうかな、うんうん、やっぱ行ってからいろんな部分で感化されて、うん、初めてインド行った時ってどうやったの、はい、電車が半日遅れるとか、うん、飛行機が2時間遅れるとか遅れることに対して誰も焦ってなくて。うんうん高速バスとか乗ってても、うん、急に高速バスが故障して、うん、途中で降ろされたりするんですよ、はい、でもそれを何も文句言わずに、うん、お客さんみんなで車直そうとしたりするんですよ、はいはい、全然物事が思い通りに進まへんっていうことが毎日日常茶飯事あったんで、うん、喜怒哀楽の感情が一日の中にめちゃくちゃ日本がこうとしたら、うん、インドめっちゃこうで電車とか止まっててもなんで動かへんねんって怒るんじゃなくて、うん、もう動くまで待つしかないみたいな。うんそんな日本で起こったら10分電車遅れたら大問題でそうそうそうそう<笑>だからな結構私昔はすぐ起こったり自分の短期なところが嫌やったんですけど、うん、インド毎年通うようになってイラチが完全になくなります
笑って済ませれるようなというかいろんな人間性を学べる場所だと思いますなんか衛生状態もあんまり良くない良くないウォーターサーバーの水飲んだら、うん、ほんまにあの数時間でお腹壊したりしますミネラルウォーターって書いてるサーバーなんですけど、うん、絶対ミネラルウォーターじゃないんですよねレストランとかでコップのお水出されても、はい、絶対飲むなお金払うんでペットボトルくださいって言ってお水買ったりとか、うん、30円とか40円とかで買えるのであ絶対そっちのまんとな<笑>屋台のご飯とかも美味しいけど屋台のご飯のお皿を洗ってるのとか見たら、うんうん、その水がよどんでるんですよねでも食べるんやろ食べます大丈夫や、まああかん時もあります。まあ、あかん時はあかんで。<笑>もうそれはもうギャンブルやった。もう数日ぶっ倒れて。なるほど。<笑>また持ち直す。それも覚悟で美味しそうやし食べてみよう。そうですそうです。すごいな。<笑><笑>もうね日本は何でも綺麗で、インド行ってハードな思いしたら。うん帰った時には日本ってこんなに安全なんやって、うん、日本へのありがたみも感じれるし治安的にはどうなの観光客ばっかりの場所に行かなければ大丈夫です、うん、ああ、うん、そっちは危ないねそうですねだから私は基本あっちではキャリーバッグ持ったり、うん、もう日本の時の服装したりとかじゃなく、うん、行ってあっちの服買って、うん、でほんまにサンダルとかでほぼ手ぶらとかで移動して、はい、もう現地に住んでる日本人ですよみたいな感じにしてれば全然大丈夫ですね、うん、私結構ホームステイが多いんで家庭料理を勉強したいんで人づ、うんにできたつながりとかで、うん、毎年行ってるお家とかもあるし、えー、すごいな民泊とか探して、うん、私は料理の勉強しに行きます、うん、だから家族みんなと一緒にご飯食べたいですけどいいですかって聞いて、うん、OK もらったら予約するとか昔はそんなインドずっと行ったら練習できへんやんって思ったけど、うん、今は行ってる間に得たもの経験値が自分のダンスのメンタルにつながると思って行けるようになりました。はいでこの前行ってこの前行きました結構あの SNS でも踊ってたやん教えたりもしてたやんそう,そう前々回ぐらいのインドから、うん、インスタグラムのアカウントで、うんまあ、ダンスの動画とかも載せつつ、うん、いつからいつまでインド行くとか、うん、たまたま自分のことをフォローしてたインド人のポッパーが、はい、インドに来るならレッスンしてくれ、はいはい、急にメッセージ来て、うんまあ、インド人やから当てにしてなかったんですけど、うん、そうしたら、うん、なんか本当に一回すごい本格的なイベント企画してくれて、うん、その物価も違うから、うんインド人の若い子らからしたら何のスポンサーもなしに日本人とか海外勢をゲストとして呼ぶことがやっぱすごい難しくて、ね、料理の修行でたまたまその都市に来てる日本人なんてインド人からしたらもうラッキーでしかなくて飛行機代出さんでいいギャラだけでいいでなんかそんなラッキーな話ないだから結構いろんな都市からバトルデに来てくれていろいろつながってでまた次も来てください。前回もインドに行っててるストーリーリとかを載せてたらその知らん間にフォローしてたポッパーが「今ここにいるんやったらセッション企画するからセッションに来てくれない?」ってメッセージくれて行ったらそのために急遽十何人ポッパーが集まってくれてその中の一人が「この後の空いてる予定全部くれ」「プライベートレッスンしてくれ」って言ってくれてそっからまたそれを見た人たちとかでどんどんフォロワーが増えていってそういうのがつながって合計で3回ワークショップして1回ジャッジやらせてもらって<笑>すごいな向こうのレベルってどうなの盛り上がっててバトルとかは至るところで常にあるんですけど生命力めちゃくちゃ強いから踊りもすごい個性あるし力強くて感動するものはあるけどやっぱりもともとの勉強が YouTube とか。で見て真似してとかなんでめちゃくちゃヒットきついめちゃくちゃウェーブとかタットできるフロアできるってなってもアップとダウンが取れなかったりするんですよ、はいはいはいはい、フレーズのができないとか、はいはい、だから基本レッスンで根本の部分だけしか教えてなくて、うんうんうん、けどみんなからしたらそれが学べなかったこと動画では分かんない、うんうん、ベーシックができてないって感じる人がすごい多かったんで、うんうん、レッスンは基本それだけやるようにししてましたねちなみにそのワークショップとかジャッジのギャラってどれぐらいなの、はい、例えば20人ぐらいに2時間ワークショップして日本円で1万ちょっとやったり、うん、ああでもまあ、まあまあ、激安ではないねそうですね500円とかって言われるからって,ってそうですね<笑> 1人当たりのワークショップのレッスンが1000円ぐらいとかああでも思ったよりそれで受けれないっていう子も結構いて1人だけその物価が違うっていうの分かってるから敬意を示すっていうのでワークショップのみんなからもらったレッスン代を 100% 全部くれたオーガナイザーがいたんですよ素晴らしいこれはあなたへのリスペクトだからっていうのと今後この関係続けたいからっていうので1回目は全額払わせてくれ
な人インドにおるんやと思って今回そういう人間関係もできたんでまたもちろん料理メインでこれからも行くんですけどその合間にそういうインドの文化で商売できてるんでなんか自分にできることを毎年インドに返せたらなって思ってますダンスネーム聞かれてサッチェっていうとインドでサッチェって真実っていう意味らしいんですよおお素晴らしいめっちゃすごくないですかめちゃくちゃいいやサッチェサッチェってトゥルーっていうことだよって言われてめちゃくちゃテンション上がっていやーなんか運命というかめちゃくちゃ運命やななんかそうそうそうサッチェでよかったってめっちゃ思いますダンスとの出会いを教えてくださいダンスとの出会いはなんか私は習い事からダンス始めたとかじゃなくて続いてねはいフルーキーズですよねはい聞きたいんだけどはいもうフルーキーズはいよろしくお願いします。当店のオリジナルレトルトカレーも発売中です。よろしくです。よろしくお願いします。